ஏர் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்ராஸ் ஸ்பெஷல் நான் இன்றைக்கி மெட்ராஸ் ஸ்பெஷல் எதுக்காக எடுத்திருக்கேன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் சென்னை பிறந்த நாள் அப்படின்னு கொண்டாடி எல்லாம் முடித்தோம் ஸோ அந்த சென்னை பிறந்த நாளில் அதை பற்றின சென்னைக்குன்னு உள்ள ஸ்பெஷலான ரெண்டு டிஷ்ஷை பற்றி உங்கள்கிட்ட பண்ணலாமே அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி அதை எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம சென்னைன்னு சொல்கிறோம் முன்காலத்தில் வந்து இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சால் தான் மெட்ராஸுன்றது தான் பேர் ஸோ இந்த இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெண்டு டிஷ்ஷுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரோடு தான் முதல்ல பண்ண போகிறது மெட்ராஸ் கறி பவுடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது அந்த மெட்ராஸ் கறி பவுடர் வச்சு ஒரு சூப் அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அது கொஞ்சம் வேறு வேறு மாதிரி மெத்தடில் செய்வாங்க ஸோ அது எப்படி செய்கிறதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கறி பவுடர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் காய்ந்த மிளகாய் பத்திலிருந்து பனிரெண்டு வரை தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் நட்சத்திர சோம்பு ஒன்று பட்டை விரல் நீள துண்டு கிராம்பு ஐந்து ஏலக்காய் ஐந்து கறிவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி இப்போ மெட்ராஸ் கறி பவுடர் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க எல்லோரும் இதுக்கும் நம்மளோட மசாலா பொடிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு இந்த நம்ம வந்து கரம் மசாலான்னு அந்த மசாலா பொருட்கள் தனியாக பண்ணுவோம் நம்ம அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகா தனியாலாம் சேர்க்க மாட்டாங்க கரம் மசாலா அதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் இல்லாதது கரம் மசாலா நம்ம வேறு என்ன சேர்ப்போம்னு பார்த்திங்கன்னா மராட்டி மொக்கு சேர்ப்பாங்க சிலர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி எல்லாம் சேர்ப்பாங்க இந்த மெட்ராஸ் கறி போடு வந்து நம்மளுடைய நார்மல் மிளகாத்தூளும் கரம் மசாலாவும் சேர்ந்த மாதிரி அதாவது மிளகா தனியாக சேர்த்து பண்ணுற தூளோட இந்த வாசனை பொருட்களும் சேர்த்து ஒரு வித்தியாசமான கலவையில் இந்த மெட்ராஸ் கறி பவுடர் பண்ணுவாங்க இந்த மெட்ராஸ் கறி பவுடர் வச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சமையலுக்கும் அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ இந்த கறி பவுடர் பண்ணும்போது முதல்ல வந்து நல்ல வெறும் வானலையில் இந்த பொருட்களை எல்லாம் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒன்று ஒன்று சீக்கிரம் வறுபட்டுரும் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் லேட்டாகும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணுன்றனால தனியாக வறுத்துக்கோங்க எண்ணெய் எல்லாம் எதுவுமே உட வேண்டாம் முதல்ல மிளகா அதாவது காஞ்ச மிளகா இப்போ வந்து உங்களுக்கு கலர் வேணும் காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் போதும் கலர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காஷ்மீர் மிளகா அதை எடுத்துக்கோங்க அந்த காஷ்மீரி சில்லிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காரம் கம்மியாக இருக்கும் கலர் வந்து நிறையா இருக்கும் நம்ம ஊரில் நார்மலாக கிடைக்கிற மிளகாய்க்கு வந்து கலர் வந்து ரொம்ப வராது உங்களுக்கு இப்போ நான் எடுத்திருக்க மிளகாயில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கலர் வராது ஆனால் இது வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி எடுத்துக்கோங்க பொதுவாக வந்து அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க யூஸ் பண்ணது வந்து நிறையா காஷ்மீர் சில்லி தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு கலர் தான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தாங்க அவங்க ஏன்னா இந்த காரம் வந்து அவங்களுக்கு சேராதனால காரத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து எல்லா பொருட்களும் நம்மளை மாதிரி தனித்தனியாக மிளகா மல்லித்தூள் கரம் மசாலான்னு சேர்த்து சமைக்கிறது அவங்களுக்கு அவ்வளோ சரியாக வரானால எல்லாம் கலந்த மாதிரி ஒரு மசாலா பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க இப்போ நம்ம மிளகா வருத்தாச்சு அடுத்து இதில் தனியாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஊருக்கும் ஒரு தனித்தனி ஸ்பெஷல் உண்டு எல்லாருமே நினைப்பாங்க மதுரை சமையல் கொங்கு நாட்டு சமையல் அதே மாதிரி திருநெல்வேலி சமையல் கன்னியாகுமரி சமையல் செட்டிநாடு சமையல் விதவிதமாக நிறைய இருக்குது ஆனால் மெட்ராஸ்க்குன்னு எந்த சமையலும் கிடையாதா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க புதுசாக இருக்கவங்களாம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க மெட்ராஸ்க்குன்னே ஒரு தனி சமையல் இருக்குது அதில் ரொம்ப பாப்புலர்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ்க்குனே உரித்தான ஒரு சமையல்னால் வடகறி தான் மெட்ராஸை மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே முதல்ல நினவுக்கு வர்றது வந்து வடகறி தான் இது வந்து மெட்ராஸ்க்கே உரித்தான ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் இது தவிர பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லா ஊர் மக்களும் இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒரு ஒரு சமையல் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு டிஷ் வந்து ரொம்ப பாப்புலராகவே இருக்கும் இங்கே சென்னைக்கு ரெகுலராக வர்றவங்களாக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த நார்த் மெட்ராஸ் பக்கம் போனீங்கன்னா நிறைய நார்த் இந்தியன் சாட் வெரைட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும் அதே மாதிரி பர்மிய உணவுகள் அங்கே மட்டும்தான் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கேயும் எனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி தெரியல இங்கே மெட்ராஸில் மட்டும் அந்த பர்மாவிலேருந்து வந்தவங்க இருக்
அடுத்ததில் சீரகம் சீரகமும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மசாலா பொடி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்து அரைச்சி எடுத்துட்டு மொத்தமாக அரைக்கும் போது எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய பாட்டிலில் நல்லா காற்று போகாத வரைக்கும் பூட்டி வெ மூடி வச்சுருங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை வந்து ஒரு சின்ன பாட்டிலில் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் மொத்தத்தையும் வந்து டெய்லி திறந்து திறந்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து அந்த வாசனை போயிடும் இப்போ சீரகம் வறுத்தாச்சு அடுத்தது சோம்பு அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு வறுத்தாச்சு அடுத்தபடியாக மிளகு மிளகும் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு வறுத்தாச்சு அடுத்தது வெந்தயம் மட்டும் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லை இந்த கசப்பு தன்மை இருக்கும் வெந்தயத்தில் அதுக்காக ஸோ வெந்தயம் வந்து ரொம்ப வருத்துறாதீங்க வருத்திங்கன்னா அதோட கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிரும் வெந்தயம் வருத்தாச்சு அடுத்து இதில் ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு அஞ்சு அடுத்தது இந்த நட்சத்திர சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் ஸ்டார் அனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறையா பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே ஏன்னா ஸ்டார் ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் ஸ்டார் அனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதையும் எடுத்து நல்லா உடச்சி போட்டுக்கோங்க அடுத்தாச்சு ஏலக்காய் கிராம்பு நட்சத்திர சோம்பு அடுத்தது இந்த பட்டை இந்த பட்டையும் நல்லா லேசாக வறுத்துக்கோங்க இப்போ பட்டையை வறுத்தாச்சு அடுத்தது கருவேப்பிலை அதே மாதிரி நம்மளோட மசாலா பொருட்களில் நம்ம வந்து கருவேப்பில் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு சேர்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி பொடியில் நம்ம சேர்க்கறதே கிடையாது பட் அவங்க வந்து அதையும் பொடியில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா கருவேப்பிலையை தூக்கி போடாமல் அதனுடைய சத்துக்கள் வந்து சேரணுன்றதுக்காக கருவேப்பிலை அரைச்சே அவங்களோட மெட்ராஸ் கறி பவுடரில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க இது நல்லா வருத்தாச்சு நம்ம எல்லா பொருட்களையும் வறுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம மெட்ராஸ் கறி பவுடருக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வறுத்து நல்லா ஆற வச்சுட்டோம் இப்போ இது அவ்வளோத்தையும் போட்டு ஒன்றா போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இதில் வந்து காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் சீரகம் சோம்பு வெந்தயம் மிளகு அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதாவது ஸ்டார் அனிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நட்சத்திர சோம்பு நம்ம கொத்தமல்லி விதை அதாவது தனியா அதுவும் இதில் போட்டிருக்கேன் இது நீங்கள் அரைக்கும் போது உப்பெல்லாம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்ம நார்மலாக வீட்டில் பண்ணுற மசாலா பொடி மாதிரி
பாருங்க நம்மளுடைய மெட்ராஸ் கழி பவுடர் தயாராயிருச்சு இந்த பொடி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இதோட வாசனே வந்து நம்மளோட நார்மல் மசாலா பொடிக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுங்க மெட்ராஸ் கறி பவுடர் தயாராயிடுச்சு நம்ம அதில் சொன்ன மாதிரி இந்த கறி பவுடரை வந்து நீங்கள் எந்த குழம்பு வகைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சாம்பாரை தவிர மர எந்த குழம்புனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சூப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதை அப்புறம் அதே மாதிரி காய்கறிகள் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அதில் இதை மேலே கொஞ்சம் வாசனைக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஸ்பெஷலாக ஸ்பெஷலாக வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்காக செஞ்ச கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பவுடர் தான் இந்த மெட்ராஸ் கறி பவுடர் ஏன்னா அவங்களுக்கு தனித்தனியாக போட்டு பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு அந்த காரம்லாம் ஒத்துக்கலன்றதுக்காக நம்மளுடைய இந்திய சமையல் கலை வல்லுநர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பவுடர் தான் இந்த மெட்ராஸ் கறி பவுடர் ஸோ இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மிளகு தண்ணி சூப் என்னடா பேரே வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதுங்க இதுக்கும் ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருக்குது பிரிட்டிஷ்காரங்க காலத்து ஹிஸ்ட்ரி அதை வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம மெட்ராஸ் ஸ்பெஷலில் மெட்ராஸ் கறி பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது இந்த மெட்ராஸோட ஸ்பெஷலான ஒரு சூப் அதாவது மிளகு தண்ணி சூப் இந்த தமிழில் சொல்லணும்னா மிளகு தண்ணி சூப் ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரங்க வாயில் அந்த மிளகு தண்ணின்றது முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுனால அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை முள்ளி காட்டாவணி சூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மிளகு தண்ணி அப்படின்றது தான் முள்ளி காட்டாவணி அப்படின்னு ஸோ இந்த மிளகு தண்ணி சூப் என்னென்ன எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துரும் வேக வைத்த துவரம் பருப்பு அதோட தண்ணியும் சேர்த்து ரெண்டு கப் சின்ன வெங்காயம் ஐந்திலிருந்து எட்டு வரை நசுக்கிய பூண்டு பற்கள் இரண்டு இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகு சீரக பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மெட்ராஸ் கறி பவுடர் இரண்டு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கறிவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு வெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிறிய ஆப்பிள் ஒன்று இப்போ மிளகு தண்ணி சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதில் ஒரு வானொலி எடுத்துக்கோங்க பொதுவாக நம்ம சூப்புனாலே வந்து எப்போவுமே வெண்ணெய் சேர்த்து தான் பண்ணுறது வழக்கம் வெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணும்போது அந்த சூப்போட டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை டயட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நார்மலாக எந்த ஒரு எண்ணெய்னாலும் சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் என்றைக்கோ ஒரு நாள் தான் செய்ய போகிறீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குமே கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தப்பே கிடையாதுங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் வெண்ணெய் வெண்ணெய் லேஸாக உருகட்டும் இந்த சூப்பில் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி அதெல்லாம் ரொம்ப கிடையாது உங்களுக்கு வெறும் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் மிளகு தண்ணி தான் அதாவது மிளகு சாறு தான் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக அவங்க வந்து காய்கறி அதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க இந்த வெண்ணெய் கொஞ்சம் உருகினோடனே இந்த பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதிலே பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அவங்க நான்வெஜ் சேர்த்து பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன் நீங்கள் வந்து மட்டனோ இல்லை சிக்கனோ வேக வச்ச தண்ணி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் பொடி அதாவது எலும்பெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல துருவின மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதையும் இந்த சூப்போடு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி மட்டனும் நல்லா வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி துருவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வெண்ணெயில் வதக்கி நீங்கள் திரும்ப சேர்த்துக்கலாம் 
நிறைய பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் தான் சேர்ப்பாங்க ஏன்னா இந்த மிளகு தண்ணின்றதே வந்து நம்மளுக்கு நல்லா அந்த கோல்டு இருக்கும்போது தான் கொடுப்பாங்க அந்த மிளகு ரசம் அப்போ தான் வந்து அந்த சளியெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சி ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து ஜலதோஷம் குணமாகும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த நேரத்தில் மிளகு ரசம் கொடுப்பாங்க இப்போ சிக்கன் சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சளி எடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க நெஞ்சு சளி அதனால தான் நிறைய வந்து இந்த மிளகு தண்ணி சூப்பில் சிக்கன் தான் நிறைய சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது விருப்பமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி இஞ்சியும் பூண்டும் வந்து நீங்கள் நல்லா நசுக்கி போட்டுக்கோங்க பேஸ்ட் மாதிரி வேண்டாம் இப்போ இஞ்சி சேர்த்துட்டேன் அடுத்தது பூண்டு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பில் இந்த மாதிரி காய்கறி ஆகட்டும் இந்த பூண்டு இஞ்சி அதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது வாயில் கடிப்பட்டால் பிடிக்கும் சிலருக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படி பிடிக்காதவங்க இருக்கும்போது என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் எல்லாம் நல்லா வதக்கி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா வடிகட்டிட்டு இந்த கீழே இருக்கிற அந்த வதங்கின வெங்காயம் அதெல்லாத்தையும் திரும்ப ஒரு மிக்சியில் ஒரு அரைச்சி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதை தூக்கி போடாதீங்க எப்போவுமே இந்த கிளியர் சூப் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நல்ல மிக்சியில் அரைச்சி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வடிகட்டிட்டு அப்படி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு வதக்கியாச்சு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க செய்கிற வித்தியாசமான ஒரு சூப்பு மல்லித்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அதையும் வதக்கிக்கோங்க லேசாக ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப மிளகுத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மெட்ராஸ் கறி பவுடரும் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே காரம் இருக்கும் அதனால் மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அதை சேர்க்காமலும் செய்யலாங்க தப்பே கிடையாது இதில் சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் கலர் வரும் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பு தண்ணி பருப்போடு சேர்த்து வேக வச்ச தண்ணி சூப்னாலே கொஞ்சம் நிறைய நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கோம் அதனால் நீங்களும் தாராளமாக அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொதி வரட்டும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் பருப்பெல்லாம் கூட எதுவுமே தெரியக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அதாவது வேரியேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பொடியானா இருக்குன்னா தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாங்க ஒன்றும் தப்பே கிடையாது சில வகை சூப்பெல்லாம் வந்து இப்படி தான் செய்யணும் அப்படி தான் செய்யணும்னு ஒரு கண்டிஷனுமே கிடையாது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அந்த மிளகு சீரகம் வந்து கொஞ்சம் டாமினண்ட்டாக தான் தூக்கலாக இருக்கும் அதனால் அது மிளகு தண்ணின்னு பேர் அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம ஊரில் ரொம்ப தக்காளிலாம் கிடையாது கொஞ்சம் புளி தான் நிறையா சேர்ப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு வேணுன்றவங்க கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் இந்த சூப்பில் வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க வெறும் மிளகு சீரக தண்ணி தான் இந்த மிளகு தண்ணி சூப்புன்னு சொல்கிறது இது கூட வந்து நம்ம ஊரில் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க சிக்கன் தான் சேர்த்து செய்வாங்க அதான் நாட்டுக்கோழியோட அந்த இதை நல்லா வேக வச்சு அந்த தண்ணியை சேர்த்து பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி நீங்கள் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஆப்பிளுக்கு பதிலாக நீங்கள் க்ரீன் கலர் ஆப்பிள் அதுவும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இந்த ரெசிபி சொல்லி கொடுத்தது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் செஃப்பு தான் அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்கும்போது க்ரீன் கலர் ஆப்பிள் சேர்த்து தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆப்பிள் கிடைக்குதோ உங்கள் ஊரில் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெட்டு எடுத்தது எல்லா ஊர்லேயும் பரவலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பிளுன்றனால செகப்பு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பச்சை ஆப்பிள் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அதை கூட இதில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மற்ற மசாலா பொடிகள் அதாவது மிளகு சீரக பொடி மெட்ராஸ் கறி பவுடர்லாம் சேர்க்க போகிறோம் இதில் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய அணுவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம மிளகு தண்ணி சூப்பில் எல்லா பொருத்தும் சேர்த்து கொதிக்க விட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு உங்களுக்கு இப்போ நான் தீயை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் அடுத்து நம்ம சேர்க்க போகிறது பார்த்தி
இந்த மெட்ராஸ் கறி பவுடர் ஸோ நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து அவங்களுடைய எல்லா உணவுலையும் நம்மளுடைய மெட்ராஸ் கறி பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு எதுக்காகனா என்னுடைய வாசனையெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சதுனால சூப்பில் கூட அவங்க சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சமாக மிளகு சீரகப்பொடி சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்தபடியாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இந்த நறுக்கி வச்சிருக்க ஆப்பிள் நல்லா கலந்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் லேசாக ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்மளுடைய மிளகு தண்ணி சூப் வந்து தயாராயிடும் ஸோ இப்போ இதில் இன்னொரு வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சில ஹோட்டலில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த ஆப்பிளுக்கு பதிலாக இல்லை அந்த சிக்கன் அதெல்லாம் சேர்க்காமல் கொஞ்சமாக சாதம் கொஞ்சம் சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரியும் போட்டு கொடுப்பாங்க இந்த மிளகு தண்ணி சூப்பில் இந்த வேக வச்ச தண்ணி மட்டும் வச்சுட்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக அந்த சாதம் போடுவாங்க சிலர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சு டேஸ்ட் வேணும்னா க்ரீம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்த்துக்குவாங்க நம்ம முதலே வந்து கா இந்த வெங்காயம் அதெல்லாம் வந்து வெண்ணெயிலே வதக்கிட்டோம் அதனால் கடைசியாக வெண்ணெய் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இந்த சூப்பில் செய்யக்கூடியது ஸோ என்னடா நீங்கள் வந்து நாங்கள் வேறு மாதிரி பார்த்தோமே நீங்கள் வேறு மாதிரி செய்திருந்திருக்கீங்களேன்னு நினைக்காதுங்க இதில் நிறைய மாறுதல்கள் அவங்கவுங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது வழக்கம் இது வந்து பேசிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் இந்த பருப்பு தண்ணியோட நம்மளுடைய மிளகு சீரகப்பொடி மற்ற மசாலா பொடிகள் சேர்த்துட்டு அந்த மெட்ராஸ் கறி பவுடரும் சேர்க்குறது தான் இதனுடைய ஸ்பெஷலே உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் கொதி வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே ரொம்ப கொதிக்க விடாதீங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் பபுள் வந்துருச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மிளகு தண்ணி சூப் தயாராகிடுச்சு நம்ம மெட்ராஸ் ஸ்பெஷலாக ரெண்டு டிஷ் ஸ்பெஷல் டிஷ் பார்த்தோம் முதல்ல நம்ம பார்த்த மெட்ராஸ் கறி போடுறேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன ஒரு குழம்பு அதாவது கொஞ்சம் வித்தியா சாம்பார் தவிர்த்து கார குழம்பு தவிர்த்து வேறு குழம்பு வைக்கும்போது இந்த பொடியை சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பொரியல் காய்கறி பொரியல் பண்ணும்போது குறிப்பாக காரக்கறி பண்ணும்போது இந்த மெட்ராஸ் கறி பவுடர் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது அந்த மிளகு தண்ணி சூப்பும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய நவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் 